എങ്ങനെ ഭൂമി നിൽക്കുന്ന റോക്കറ്റിനെ ഉപഗ്രഹത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണത് വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്ററിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം പക്ഷെ മറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തിന്റെ സ്പേസ് ലാബ് കേരള സ്പേസ് രംഗത്തെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാനാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് is a startup in aerospace sector and the only startup in India developing critical mission design and simulation software for launch vehicles and space crafts. സ്പേസ് ലാബ് ഇന്ന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ച് എന്താണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ സാറിന് പറയാനുള്ളത് ഈ സ്പേസ് ലാബ്സിന്റെ ഈ ഇനോഗ്രേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവന്റ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം റോക്കറ്റിന്റെ ഈറ്റിലമാണ് തുമ്പ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിക്രസാരാബൈ സ്പേസ് സെന്റർ അതിനടുത്ത് തന്നെ ഇനി ലോകത്തുള്ള റോക്കറ്റുകളുടെ ഡിസൈനും വികസനത്തിനും വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിനെ കുറിച്ചും അറിയാവുന്ന ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് സ്പേസ് ലാബ് അവർക്ക് ഈ മേഖലയിലുള്ള പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന റോക്കറ്റുകൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അനാലിസിസ് ബുദ്ധി ഇന്റലിജൻസ് നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയും അതിനുവേണ്ടി ട്രാജക്ടറി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എങ്ങനെ ഭൂമി നിൽക്കുന്ന റോക്കറ്റിനെ ഉപഗ്രഹത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണത് പിന്നീട് അതിന്റെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ സിമുലേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അതുപോലെ റോക്കറ്റിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റ് സെൻസറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ചേർന്ന സിമുലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതില് ശ്രീമതി ഷീലയാണ് ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഷീലയുടെ എത്രയോ വർഷത്തെ പത്തോ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയവും അത് മാത്രമല്ല ഷീലയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐ എസ് ആർ ഐ എന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടെ കൊണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെ നല്ല ലെവലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് അത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ മെഷീനുകളിലുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ അങ്ങനെ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ആയിരിക്കട്ടെ ഇനി ഭാവിയിലുള്ള റോക്കറ്റുകളുടെ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം I'm extremely happy to inform you all that Space Labs is the first startup in India in aerospace mission area and probably the first startup to register in Kerala State Space Park. CTO of Space Labs. On this occasion today, we are proud to unveil our first product as well. I proudly invite you sir for the inaugural event. Train Ramana Pata. ൂട്ടിയോ <laughs> ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു എളിയ തുടക്കമാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ നാടിനും രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാവസായിക സാമ്രാജ്യമായി വളരട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും ആശിച്ച് എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നു വൺ തിങ് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഇസ് ദ പ്രോഡക്ട് ജസ്റ്റ് ബൈ ബുക്കിഷ് നോളജ് ഓഫ് വാട്ട് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വുഡ് ഡു it is much much more than that
I would say like something like one of my students who has really done an excellent job. Thank you very much. ഞാനെ ഈ സ്പേസ് ലാബിൻ്റെ പേരിൻ്റെ കാര്യം പറയുമായിരുന്നു ഷീലയോട് ഈ സ്പേസ് ലാബിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ എസ് വെട്ടിയാൽ സ്പേസ് ലാബാണ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ് പി വെട്ടിയാൽ എയ്സ് ലാബാണ് എയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എ വെട്ടിയാൽ സി ലാബാണ് സോ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വിട്ടാലും നാല് കാലം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംരംഭമാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി കൺട്രീസ് ആർ ഹാവിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കേജസ് for bssc people it may be like a child play because so many people are involved now there are so many countries who are yet to start their space program and people are aspiring to start the space program surely your product will be useful not only for india so it is going to be useful throughout the world so really i should uh, congratulate and uh, wish and pray almighty that it will be a great success and it will be a motivating factor for many of our uh, world world as our retired people also to venture into very specific areas and succeed may god bless uh, this uh, endeavor thank you space lab ivide utkaranam cheyapettu kaniya innude prarthanam aarambikkunna space lab ina pudhiya startup in ella bhagavangalum njan nerugiyano നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഒരു കാലമാണ് പക്ഷെ മറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്തിൻ്റെ വികസന സാധ്യതകളെ ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഒരു പുതു സംരംഭമാണ് ഡോക്ടർ ഷീലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്നിവിടെ നടത്തുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും നാടിനെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ ഒന്നായി ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും ആശംസകൾ നേരുന്നു നേരുന്നു നമസ്കാരം എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മിഷൻ ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ബെഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന് ഗൈഡൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഈ എല്ലാ സബ് സിസ്റ്റംസും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ബെഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ ഏരിയയിലെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യും ഈ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോട് മാഡത്തിന് എന്താണ് അഡ്വൈസ് നൽകാനുള്ളത് എയറോസ്പേസ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിനായാലും സാറ്റലൈറ്റിനായാലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ ആണെങ്കിലും എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എപ്പോഴും എവിടെയാണോ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂൾഫുൾ ഡിസൈൻ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഉണ്ടാക്കുക അവരെല്ലാം ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തതെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു അഗ്ലേബൽ പ്രോഡക്റ്റ് ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോട് പറയാറുള്ളത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോ മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സ്റ്റാർ വിതിരയിൽ നിന്നും സജേ വിതിര